But for today, John chapter 8. Pero por hoy vamos a leer Juan capítulo 8. Verse number 12. Versículo 12 al 19. Dice la palabra de Dios. <coughs> Perdón. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le respondieron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Today I want to talk to you from this subject. Hoy les quiero hablar del tema. Agree to disagree. De acuerdo en estar desacuerdo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. You can be seated Tomen today. asiento, por favor. James chapter 4, verse 1. Santiago capítulo 4, verso 1. James has a powerful question. Santiago hace una poderosa pregunta. He says, what causes so many fights among you? Él dice, ¿de dónde surgen tantas guerras y conflictos entre ustedes? Why are there so many disagreements? ¿Por qué hay tantos desacuerdos? Amongst us. Entre nosotros. Some of us disagree about football. Algunos de nosotros no estamos de acuerdo con el fútbol. Some of us love the Chargers still. Algunos seguimos amando a los cargadores de San Diego. <laughs> Sáquenlo, por favor. I, I didn't want to do this to Pablo today, so we kept it at football. Esto, me hizo esto a mí. Dallas Cowboys. Los vaqueros de Dallas. Amén. Raiders. <laughs> Rams. Okay, Rams. Rams. Some of us like cats. Algunos de nosotros nos gustan los gatos. Not many of us, but some of us like cats. No, la, no, no a la mayoría, pero algunos. Some of us like dogs. Algunos otros nos gustan los perros. Little dogs. Pequeños. Big dogs. Grandes. We cannot agree on everything. No podemos estar de acuerdo en todo. In fact, it's almost election year again. En realidad, ya mero llegan las elecciones otra vez. And you're going to lose some friends. Y vas a perder amistades. Because they vote differently. Porque van a votar diferente que tú. You should you should keep those friends. Tienes que mantener esos amigos. And people should be able to have a difference of opinion than you. La gente debe tener diferencia de opinión contigo. We have the holidays coming up. Ya vienen las días festivos, los festivales. And some of you will not go to some of your family's house. Y algunos de ustedes no van a ir a la casa de algunos miembros de su familia. Because of disagreements. Por desacuerdos. There's disagreements in the church. Hay desacuerdos aún en la iglesia. Although we're all in the same church today. Aunque todos estamos en la misma iglesia hoy. Some of us have theological differences. Algunos de nosotros tenemos diferencias teológicas. Some of you believe in speaking in tongues. Algunos de ustedes creen en hablar en lenguas. Some of you think that's weird. Algunos de ustedes piensan que es raro. <laughs> sí. Some of you. Algunos de ustedes. Don't celebrate Halloween because it's the devil's no day. No celebran Halloween porque es el día del diablo. Some of you will take your kids to be Spider-Man. Y algunos de ustedes van a dejar que sus hijos sean el hombre araña. At least I will. A menos yo lo haré. Boo! <laughs> It was between that and Iron Man. Eso era ya sea el hombre araña o el hombre de hierro. Did I create some disagreement right now? Traje desacuerdo ahorita. But we can just agree to disagree. Pero podemos estar de acuerdo en estar desacuerdo. Because I realize. Porque me he dado cuenta. 
that as long as we're human, que mientras seamos siendo humanos, we're going to have disagreements. Vamos a tener desacuerdos. And so when we read this scripture in John today, así que cuando leímos esta escritura en Juan el día de hoy, Jesus is in a strong disagreement with the Pharisees. Jesús estaba en un fuerte desacuerdo con los fariseos. But he says four things. Pero él dijo cuatro cosas that create a healthy disagreement. Que crearon un desacuerdo saludable. You can disagree. Tú puedes estar desacuerdo but you can disagree in a healthy way. Pero puede estar desacuerdo de una manera saludable. So James says it this way. Así que Santiago lo pone de esta manera. Why is there so many fights among you? ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? And then he answers the question. Y luego él responde la pregunta. With another question. Con otra pregunta. He says, "Isn't it the desires Dice, ¿no son los deseos that you battle within? Con las pasiones que luchan dentro de He's literally saying está diciendo, every fight outside of you cada pelea fuera de ti, was first a fight inside of era una batalla que se libraba dentro de ti. You weren't fighting about what you were going to eat for dinner. You were fighting that desire tú estabas peleando ese deseo for him to listen to you para que él te escuchara and to validate you. Y te validara. But you wanted him to do that Pero tú que él eso through taking you out to eat. A través de sacarte a comer. Every fight we have Cada pelea, pleito que tenemos, is not just a fight outside of us, no simplemente es una batalla fuera de nosotros, but it's a fight inside of us. Pero es una batalla interna también. These are the statements that Jesus makes Estas fueron las declaraciones que Jesús hizo in this disagreement. En este desacuerdo. In John 8.12, when Jesus spoke again to the people, cuando Jesús le volvió a a la gente. He said, "I am the light of the world." Él dijo, "Yo soy la luz del mundo." And whoever follows me, y el que crea en mí, will never walk in darkness. No andará en tinieblas. But will have the light of life. Pero tendrá la luz de la vida. The first thing Jesus says, la primera cosa que Jesús dijo, is, "I know who I am." Él dijo, "Yo sé quién soy." And if you want to have a healthy disagreement, y si tú quieres tener un saludable desacuerdo, you need to know who you are. Tú tienes que saber quién tú eres. If you know who you are, si tú sabes quién eres, you won't have to please people. No vas a tener que agradar a los demás. If you know who you are, si tú sabes quién eres, you won't have to be jealous of other people. No vas a tener que tener celos de los demás. If you know who you are, si tú sabes Sabes quién eres. Other people don't become your competition. Otras personas no van a ser tu competencia. If you know who you are, si tú sabes quién eres, when people disagree with you, cuando la gente no esté de acuerdo contigo, you don't need to hold grudges for the next five years. No vas a tener que tener resentimientos por los próximos cinco años. You don't need to stay offended. No te vas a quedar ofendido. Because your disagreement with me, porque tu desacuerdo conmigo, has nothing to do with my identity. No tiene nada que ver con mi identidad. Jesus says, Jesús dijo, "I'm the light of the world." Yo soy la luz del mundo. What's interesting in John chapter eight? Lo que es interesante en Juan ocho is they're celebrating the the feast of lights. Es que ellos estaban celebrando las fiestas de la luz. Because the tabernacle, the temple had been taken over again. Porque el el templo ya había sido conquistado de nuevo. And a man came with oil to light the lamp. Y un hombre llegó con aceite para prender la lámpara. But he only had enough oil for one day. Pero él simplemente tenía aceite. Para un día. But it stayed lit for eight days. Pero se quedó encendida esa lámpara por ocho días. It was a miracle. Fue un milagro. That the temple was illuminated with light. Que el templo fue iluminado con luz. And so they had this festival called the festival of lights. Así que tenían este festival llamado el festival de las luces. And Jesus comes to their party. Y Jesús llegó a su fiesta. Their light show. Al, a su espectáculo de luces. And he says, I am the light of the world. Y él dijo, Yo soy la luz del mundo. I'm the brightest thing you're ever going to see. Lo más brilloso que ustedes van a I'm ver. brighter than your party. Lo más brilloso que su fiesta. Jesus didn't come to fight with them. Jesús no vino a pelear con ellos. But when his presence showed up, Pero cuando él llegó en su presencia, it became a fight for other people. Se convirtió en una pelea para los demás. When you know who you are, cuando tú sabes quién eres, your presence will make other people uncomfortable. Tu presencia va a poner a otros inconfortables. When they don't know who they are. Cuando no aquellos que no saben quiénes son. You didn't come to start a fight. Tú no veniste a empezar un pleito. But people will fight with you. Pero la gente va a pelear contigo. When you know who you are. Cuando tú sabes quién tú eres. There's something powerful. Hay algo muy poderoso. About identity. Sobre la identidad. That's why in scripture. Es por eso que en la escritura. The first thing the enemy attacks. Lo primero que el enemigo ataca. Was to attack their identity. Era atacar su identidad. Because 
because you either have an identity porque o ya o sea que tengas una identidad or you have a lie identity o tienes una identidad basada en mentiras where you build your identity on a lie donde construiste tu identidad basada en mentiras how do we do that cómo hacemos eso The Bible says that we cast down strongholds of the mind. La Biblia dice que derrocamos eh, eh, ataduras de la mente. A stronghold is a wall of protection. Una fortaleza es un muro de protección. A stronghold is a wall of protection that keeps something in and something out. Una fortaleza es un muro que mantiene cosas afuera y adentro. And a lot of us have built walls y muchos de nosotros hemos levantado paredes to protect our lives para proteger nuestras vidas that have helped us become who we are. Que nos han ayudado a convertirnos en quienes somos. For example, Por ejemplo, some of you have lost somebody to death. Algunos de ustedes han perdido a alguien por la muerte. And you go through a hard grieving process. Y has pasado por un momento muy difícil de duelo. But at some point you start to feel better. Pero en algún punto empiezas a sentirte mejor. And grief starts to leave you. Y el duelo empieza a dejarte. And you start to become sad that grief is leaving you. Y empiezas a sentirte triste porque ese dolor se te, se te está yendo. Because grief seems to be like your last connection. Porque ese lamento parecía ser tu última conexión. To the person you lost. A la persona a la cual perdiste. So you would rather keep the grief. Así que prefieres quedarte con ese dolor. So you don't lose the person. Para no perder la persona. And grief can become a stronghold. Y el duelo se puede convertir en una muralla because it's your last connection porque es tu última conexión some of you young ladies algunas de ustedes damas jóvenes were daddy's little girl son la, eran las hijas de papá but the older you got pero entre avanzabas en edad the more you realized your father was dysfunctional te diste cuenta que tu papá era disfuncional and abusive y abusivo and an alcoholic y un alcohólico But if you don't agree with your father, Pero si tú no estabas de acuerdo con tu padre, it takes away your identity te roba tu identidad as daddy's little girl. Como la pequeña hija de papá. So you protect the lie. Así que protegiste esa mentira. You protect your father protegiste a tu padre even though he was abusive. Aunque era abusivo. So you don't have to give up the identity. Para no poder rendir esa identidad. And you perpetuate the alcoholism. Y perpetuaste el alcoholismo. So you don't have to give up the identity. Para no poder darte, dar, entregar esa identidad. And you built strongholds in your life y levantaste fortalezas en tu vida through wrong attachments. A través de conexiones erróneas. The enemy knows this. El enemigo sabe esto. So he attacks our identity. Así que le ataca nuestra identidad. He says this to Adam. Él le dijo esto a Adán. A God says to Adam. Dios le dijo a Adán. All the trees you see in this garden. Todos los árboles que tú ves en este huerto. You can have whichever one you want. Tú puedes comer del que tú quieras. But the enemy, pero el enemigo, tells Adam to focus on lack. Le dijo a Adán que se enfocara en la falta. And he says, "Can you not eat of this one tree?" Y le dijo, "Tú no puedes comer de este árbol." And so He said, if you eat of this tree, Le dijo, si tú comes de este árbol, then you'll be more like God. Entonces vas a ser más como Dios. I'll give you an identity based off of a lie. Te voy a dar una identidad basado en una mentira. And so the enemy got him to focus on what he wasn't. Así que el enemigo hizo que se enfocara en lo que no era And what he didn't have, y lo que no tenía rather than seeing what was available to en him. lugar de ver lo que estaba disponible para él. If you focus on who you are not, si tú te enfocas en lo que no eres, you will never realize who you are. Nunca te vas a dar cuenta de quién eres. If you focus on who's against you, si te enfocas en quién está en contra tuya, you might forget on who's for you. Se te va a olvidar quién está por ti. If you focus on what you lost, si te enfocas en lo que has perdido, you might not be grateful for what God gave tal vez you today. Tal no estás agradecido por lo que Dios te dio hoy. And you might build your identity on the lie. Tú vas a basar esa identidad en una mentira, rather than on the truth. En lugar de la verdad. And so now you can't disagree with anyone. Y ahora no puedes estar desacuerdo con nadie. Because when they disagree with you, porque cuando se pone desacuerdo contigo, they attack the foundation of you. Ellos atacan tu fundación de ti. But when you know who you are, pero cuando tú sabes quién tú eres, you're comfortable with disagreement. Tú estás confortable aunque haya desacuerdo. Because I don't need your approval. Porque yo no necesito tu aprobación. To be me. Para ser yo. I wasn't asking for somebody to vote on who I should be. Yo no estaba pidiendo que votaran para ver quién yo era Because I borrow the words of Jesus. porque yo pedí prestadas las palabras de Jesús I know who yo I sé am. quién soy 
When somebody talks about me, cuando alguien habla de mí, I don't need to track them down. Yo no necesito ir tras ellos. To find out what they said about me. Para investigar qué dijeron de mí. I don't need to look for witnesses. Yo no necesito buscar por testigos. I don't need to confront them. Yo no necesito confrontarles. Because they have no power over my no identity. Porque tienen poder sobre mi identidad. I know who I Yo am. Yo sé quién soy. I'm comfortable with who Yo I am. Yo estoy confortable con quién soy. So I don't need you to Así affirm that. Así que no necesito que me afirmes eso. It's easier to es, have a disagreement. Es muy fácil tener un desacuerdo. When you know who you are. Cuando tú sabes quién eres. Number two. Número dos. Jesus continues. Jesús continuó. And he says, "I know where I came from." Y él dijo, "Sé de dónde vengo." John 8:14. Juan 8:14. Jesus answered and said to them. Jesús le respondió y les dijo, "Even if I bear witness of myself, aunque yo sea mi propio testigo, my witness is true." Respondió oh, Jesús, mi testigo es válido. For I know where I came from. Porque sé de dónde he venido. Does anybody remember where you came from? Algunos de ustedes recuerdan de dónde vinieron. You didn't just show up here. No nada más llegaste aquí. You came from somewhere. Tú vienes de algún lugar. And it's important that you know where you came from. Y es importante que sepas de dónde vienes. Because if you don't know where you came from, porque si no sabes de dónde vienes, you won't know your purpose. No vas a saber tu propósito. And you won't know your problems. Y no vas a saber tus problemas. Because in your history, porque en tu historia, there is problems, hay problemas that impact today, que impactan el hoy, and there is purpose, y hay propósito that impacts today, que va a impactar el hoy. But some of us have so soon forgotten, pero algunos de nosotros muy pronto nos hemos olvidado, where we've come from, de dónde hemos venido. You know, like when you're feeding your kids, sabes como cuando alimentas a tus hijos, and they don't say thank you, ellos no te agradecen. And you remember what it was like to not have food. ¿Tú te recuerdas lo que era no tener comida? They don't know where you came from. Ellos no saben de dónde tú vienes. So you're like, you should say thank you. Y tú estás como deberías de estar you should be grateful that you have food. Deberías estar agradecido que tienes comida. But they don't know where you Pero came ellos from. Ellos no saben de dónde vienes. When you don't know where you came from. Cuando tú no sabes de dónde vienes, it becomes a problem. Te convierte en un problema. When you don't know where you came from, no sabes de dónde vienes, you might miss your purpose. Puedes perder tu propósito. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. There's a man named Jonah in the Bible. Hay un hombre llamado Jonás en la Biblia. God tells him, I want you to go preach to Nineveh. Dios le, le dice, quiero que vayas y le prediques a, a, a la ciudad de Nineveh. He runs fast and far from God. Él corre y se aleja de Dios. And a great fish swallows him. Y un gran pescado, dice la Biblia, que se lo comió. And for three days, he's in the belly of this fish. Y por tres días, él está en el estómago de este pescado. Going through a process. Pasando un proceso. And the fish comes up to the, the, the shoreline. Y este pez llega a la orilla del mar. And spits him up onto land. Y lo escupe sobre la orilla del mar. The people of Nineveh, la gente de Nineveh, they served a god named Dagon, servían a un ídolo llamado Dagon, who was half man and half fish. Que era mitad hombre, mitad pez. So I want you to see this picture. Así que quiero que veas esta imagen. The man of God, el hombre de Dios, is swallowed by a fish. Fue tragado por un pez. He comes to the shoreline, llega a la orilla, and the fish spits him out. Y el pez lo escupe. And Jonah tells the people of Nineveh, y Jonás le dice a la gente de Nineveh, to repent, que se arrepienta. Because my God mi Dios is greater than the fish man. Es mayor que el hombre pescado. They're worshiping the half man, half fish. Ellos estaban adorando a un ídolo mitad hombre mitad pez. They turn to see Ellos se voltean al mar, a, a ver, man coming out of a fish. Un hombre saliendo de un pez. To say that there is one true and living God. Diciéndoles que hay un Dios vivo y verdadero. This is what that means. Esto es lo que esto significa. Some of you have been swallowed by addiction. Algunos de ustedes han sido tragados por la adicción. And you have a different kind of authority on your y life. Tienes un tipo diferente de autoridad en tu vida. Because when God brought you out of that thing, porque cuando Dios te sacó de eso, you have authority. Tú tenías autoridad. To speak to those who are bound by addiction. Para hablarle a aquellos que están atados por la adicción. And you have the authority. Y tú tienes la autoridad. To say God brought decir, me out Dios of addiction. Dios me sacó de la adicción. And greater is my God. Y mayor es mi Dios than the God of addiction. Some of you have been swallowed by sorrow. Algunos de ustedes han sido tragados por la tristeza. But God brought you out Pero of Dios that thing. Dios te sacó de ese lugar. And you see those that are in depression today. Y tú ves aquellos que están deprimidos hoy. And you say, greater is my God. Y tú dices, mayor es mi Dios. Than the God of depression. El Dios de la depresión. Greater is He. Mayor es Él. That is in me. Que está en mí. Than He that's in the world. Que aquel que está en el mundo. Has anybody been brought out by something? Alguien ha sido sacado por algo. 
you were swallowed by something por algo. but you remember where Pero God brought you from donde Dios te sacó. God brought you from Dios somewhere te sacó de un lugar so you can testify to someone a that greater is que my God es mi Dios. Greater is my God. Mayor es mi Dios. Greater is my God. Mayor es mi Dios. Stronger is my Más God. Más fuerte es mi Dios. You may have been swallowed up. Tal vez fuiste tragado. But that thing had to spit you out. Pero esa cosa te tuvo que escupir. To declare the goodness of God. Para declarar la bondad de Dios. If you don't know where, if you don't remember where God brought si you no from. Si no recuerdas de dónde Dios te ha sacado. You might forget why God wants to use you. Tal vez ya se te olvidó por qué Dios te quiere usar. If you come from a broken marriage. Si tú vienes de un matrimonio quebrado. God has qualified you Dios te ha to speak to broken para marriages. A If you came from a broken si family, una familia quebrada, God has qualified Dios te ha you to speak to a broken para family. Una familia disfuncional. I don't have it all together because no I haven't been through it. Lo tengo bien. I have authority tengo because I've walked through it. Yo a de ella. And if you don't know your past, y si tú no tu pasado, you won't realize your purpose. No te vas a dar cuenta de tu propósito. If you don't remember where you came from, si no te recuerdas de dónde vienes, you won't realize the problem. No te vas a dar cuenta del problema. Now there is a, a Christian debate. Ahora hay un debate cristiano on whether we should drink alcohol or not. Entre si debemos de tomar alcohol o no. Little Mandelo. Una pequeña modelo. Little gin and juice. <laughs> Hennessy. Una Hennessy. Vodka. Vodka. Come on, come on, church, where you at? Vamos, iglesia, ¿dónde estás? Tequila. With a little lime. Con limoncito. And a rim. Ay. <laughs> And instead of us making this a biblical topic, en vez de hacer esto un tema bíblico, Let me make it a personal topic. déjame hacerlo un tema personal. Maybe you can drink. Tal vez tú puedes tomar. I don't drink. Yo no tomo. Not that much. No suficiente. I don't want to lie. I don't want to lie. <laughs> <laughs> On special occasions. En ocasiones especiales. <laughs> We can't. We're pregnant right now. Don't no worry. No podemos porque mi esposa está embarazada ahorita, así que no puedo. <laughs> We pregnant. But my family has a history of addiction. Pero mi familia tiene un historial de adicciones. So I know where I come from. Así que yo sé de dónde vengo. So I know the assignment of the enemy y on my life. Reconozco la asignación del enemigo sobre mi And vida. And it's attacked my grandparents. El atacado a mis abuelos. My father. A mi padre. And it's after me. Y está tras de mí. So since I know where I came Así from. Así que desde que yo sé de dónde vengo. I know vengo, where to put my boundaries. Yo sé dónde poner mis barreras. Some of you, maybe you can. Go to the club. Algunos de ustedes pueden ir al club. I can't go to the club. Yo no puedo ir. Because I will turn up at the club. Porque ahí me voy a estrampar. <laughs> you have to know where you came from. Tú tienes que saber de dónde veniste. To know your present problems. Para conocer tus problemas presentes. Just look over your history. Simplemente ve a través de tu historia. Look over the patterns of your family. Ve los patrones de tu familia. And destroy the curse of the enemy on generations. Destruye la maldición familiar de tu familia. I'm not going to continue to live out no voy a continuar viviendo the eso, plan of the enemy el plan del enemigo over my family's sobre heritage. La familiar. You have to know where you're from Tú tienes que saber de dónde eres to know the problem. Para saber el problema. If you don't know where you're from, si no sabes de dónde eres, when you get in a disagreement, cuando entres en un desacuerdo, you'll be fighting people vas a estar peleando con gente in your present moment, en tu momento presente, but you're really fighting the past. Pero en realidad estás peleando el pasado. And you're making the past y estás haciendo el pasado, and you're making the present y estás haciendo el presente, pay for the past. Pagar por el pasado. Your, your new relationship tu nueva relación, is not your old relationship. No es tu vieja relación. The person who hurt you in the past que te lastimó en el pasado, It is not their problem. No es el problema de la That's your problem. Es tu problema. So you have to know Así where you came from. Que saber de dónde viniste, so you don't make your present para no hacer tu presente, pay for your past. Que pague por tu pasado. Just because you couldn't trust them Simplemente porque no podías confiar en él, doesn't mean you need to live suspicious with no them. Decir que que ser con él. Know where you came from. Tienes que saber de dónde vienes. Because it has your problem and your purpose. Porque tiene tu problema y tu propósito. And beyond that, y más allá de eso, 
Know that you didn't just come from this earth. Debes de saber que no vienes nada más de este mundo. But you came from the mind of God. Pero tú vienes de la mente de you Dios. You came from the heart of God. Vienes del corazón de Dios. And God had you in His mind. Y Dios te tenía en mente. And the history that God has for you. Y la historia que él tiene para ti is greater than this temporal history that you've experienced. Es mayor que esta temporal historia que estás experimentando. I know where I come from. Yo sé de dónde vengo. And I'm confident. Y yo estoy confiado. Where I come from. De dónde vengo. Gives me authority to live in this life. Él me da la de vivir en esta vida. Number three. Número tres. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. Jesus answered and said to them, Jesús le y les dijo, even if I bear witness of myself, aunque yo sea mi propio testigo, my witness is true. Mi testimonio es válido. For I know where I come from porque sé de dónde he venido, and where I'm going. Y a dónde voy. But you do not know where I come from Pero usted no saben de dónde vengo, or where I'm going. Ni a dónde voy. It's important as we disagree in life. Es muy importante mientras estamos desacuerdo en la vida. To know where you're going. Conocer a dónde vas. If you don't know where you're going. Si no sabes a dónde vas. People will get you somewhere. La gente te va a llevar a algún lugar. People will tell you where you're la going. La gente te va a decir a dónde tienes que ir. And you'll start saying yes to things. Y vas a empezar a decir sí a cosas. That you should be saying no que to. Que debes estar diciendo no. And you'll start saying no to things. Y vas a empezar a decirle no a cosas. That you should be saying yes que to. Que debes estar diciendo sí. And every time you say yes to one thing. Y cada vez que tú le digas sí a una cosa you're saying no to something else estás diciendo no a otra cosa if you say yes to overtime at your job si le dices sí al trabajo extra en tu trabajo you might be saying no to your kid's soccer game estás diciendo no al partido de fútbol de tu hijo But if you have no sense of direction of where you're going, pero si no tienes sentido de dirección a dónde te diriges, you won't have any markers or boundaries. No vas a tener barreras o, o, o marcas on what to say yes to. En dónde decir sí a qué. It is important that you have a clear vision. Es importante que tengas una visión clara on where you're going. A dónde te diriges. So when somebody comes to you and para says, para que cuando alguien se te acerque a ti te diga, I need you to help me move this weekend. Necesito que me ayudes a mudarme este fin de semana. If you don't know what your weekend looks like, si tú no sabes cómo están los planes para el fin de semana, you might say yes to some a, things. Le vas a decir sí a algunas cosas. That might cause you to say no to some other things. Que te va a causar decir no a otras cosas. I think it's important that we realize this Pienso que es importante que nos demos cuenta de esto that God has a ministry for each and every one of us that Dios is here tiene today. Un para cada uno de los que estamos aquí hoy. I, I want to read this scripture in Colossians 4.17. Quiero leerte en Colosenses 4.17. And, and if you're having a child, maybe you can name your kid this name. Y si tú vas a tener un hijo, tal vez le puedes poner este nombre. Chris, please consider. Por favor, consideralo, Carissa. And say to Archippus. Y di... Arquipo. <laughs> Archipus. Arquipo. <laughs> Pay attention Díganle, Arquipo, que se to the ministry that you have received in the Lord so that you may fulfill it. Para que la lleve a cabo. Pay attention Pon atención to the ministry al ministerio that you receive from the Lord que recibiste del Señor that you may fulfill it. para que lo lleves a cabo. You might not fulfill your ministry Tal vez no cumplas tu ministerio if you stay distracted with everything else. Si te mantienes distraído con todo lo demás. So the scripture says, Pay attention. Así que la escritura nos dice, pon atención. Stay focused. Enfócate. And some of us, y algunos de nosotros, we think it's other people's responsibility. Pensamos que la responsabilidad de alguien más, to fulfill our ministry, cumplir con nuestro ministerio. Your ministry, tu ministerio, is your responsibility. Es tu responsabilidad. Pay attention. Pon atención. To what God's called you to do, a lo que Dios te llamó que hagas, so that you can fulfill your para ministry. Para que puedas hacer tu ministerio. And some of you. Y algunos de ustedes, Maybe you don't believe you have a ministry. Tal vez no crees que tienes un ministerio. So you say, I'm going to step back. Y así que dices, bueno, voy a dar un paso atrás. Well, when you're a Christian, that's called backslidden. Cuando eres un cristiano significa que te resbalas, que te alejas. A long moment of silence. Momento de silencio. So we can reflect. Para reflexionar. Some of us say, I want to take off for a season. Algunos de nosotros decimos, bueno, me voy a alejar por una temporada. A season is four months, not four years. Una temporada son cuatro meses, no cuatro años. Four years is called retirement. Cuatro años ya quiere decir retiro. Not rest. No descanso. 
Pay attention Pon atención to fulfill the ministry para cumplir con el ministerio that God has given you. Que Dios te ha dado. This is not about what other people think. Esto no se trata sobre lo, lo que piensen los demás. This is not about other people coming into agreement Esto with no you. Esto no se trata para que todos estén de acuerdo contigo. This is about you agreeing with what God has for your Esto call. Esto es entre tú y Dios por lo que Él te llamó a hacer. And with what God has for your life. Por lo que Él tiene para tu vida. Ephesians 2.10 says this. Efesios 2, 10 dice esto. For we are God's masterpiece. Porque somos obra, la creación de Dios. He has created us anew. Él nos creó de nuevo. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. So we can do the good things. A fin de que hagamos las cosas buenas. That he planned for us. Que preparó para nosotros. Long ago. Tiempo atrás. God had your ministry prepared for you. Dios se había preparado tu ministerio para ti. It's not that you don't have a ministry. No es que no tengas un ministerio. It's already been planned. Eh, ya fue planeado. It's us discovering the ministry. Nosotros somos los que tenemos que descubrir el ministerio. That God already has for us. Que Dios ya planeó para nosotros. And I want you to know maybe your ministry. Y quiero que tú sepas tal vez tu ministerio is to raise your children. Es criar a tus hijos. And it may not seem spectacular. Y tal vez no puede hacer algo espectacular. To change your kids' diapers. Cambiarle los pañales a tus hijos. But maybe that's the ministry God has given you. Pero tal vez es el ministerio que Dios te ha dado. Fulfill your ministry. Lleva a cabo tu ministerio. The one that God has given you. Aquel que Dios te ha dado. Don't put your significance in the call. No pongas tu valor en el llamado. Put your significance in the obedience. Pon tu significado en la obediencia. To the fulfillment. En el en llevar a cabo. Of the assignment that God has given you. El llamado que Dios te ha dado, la asignatura. Maybe your assignment. Tal vez tu asignatura. Is to throw the football. Es tirar un balón. Maybe your assignment. Tal vez tu asignatura is to cheer on the people who's throwing the football. Es animar a aquel que estaba lanzando el balón. Whatever your assignment is, cualquiera que sea tu asignatura, pay attention, pon atención, that you fulfill it, para que la lleves a cabo. Jesus said, I know who I am. Jesús dijo, yo sé quién soy. I know where I'm from. Yo sé de dónde soy. And I know where I'm going. Y sé a dónde me dirijo. And number four, I'll close y with this. Número cuatro, con esto cierro. He says finally, él dijo finalmente, I know who is with me. Sé quién está conmigo. John 8, verse 18. Juan 8, 18. I am one who bears witness of myself. Yo soy testigo de mí mismo. And the Father who sent me. Y el Padre que me envió. Bears witness. También da testimonio de mí. Here's the problem, one of the problems with disagreement. Aquí está uno de los problemas con los desacuerdos. There is something in us. Hay algo dentro de nosotros. That wants to justify. Que quiere justificar. Ourselves. A nosotros mismos. We want to be right. Queremos tener la razón. Sometimes sacrificing the relationship. A veces sacrificando la relación. For the sake of being right. Por el bien de tener la razón. Is not the best idea. No es lo ideal. Nobody wants to be in a relationship where the person's right all the time. Nadie quiere estar en una relación donde el otro quiere tener la razón siempre. If you wear the badge, I'm right. Si tú llevas la la medalla de siempre tengo la razón, it doesn't actually give you human points. No te da puntos humanos. In our disagreements, en nuestros desacuerdos, there's such a need for us to justify ourselves. Hay una gran necesidad por autojustificarnos. To tell our side of the story. Para contar nuestro lado de la historia. Man, it hurts for people to tell their side of the story. Hijo, le duele cuando la gente dice el lado de su historia. If I could only tell my side si of the story. Si tan solo pudiera contar mi lado de la historia. But sometimes Pero a veces, you have to be in silence tú tienes que guardar silencio to show the greatest honor. Para, para mostrar el mayor honor. And sometimes you can let people believe the worst about you. Y a veces tú tienes que dejar que la gente crea lo peor de ti. Because you don't need the validation of the public. Porque tú no necesitas la validación del público. You don't need the approval of the public. Tú no necesitas la aprobación del público. This is what Jesus said. Esto es lo que Jesús dijo. They said your witness Ellos decían, tu is testigo not valid. no es válido. Jesus says. Y Jesús dijo, because the law says you need two witnesses. Porque la ley dice que requieres de dos testigos. You need people on your side. Tú necesitas gente que esté a tu lado. You need people to agree necesitas with you. Necesitas gente que esté de acuerdo contigo. But Jesus said, my witness Pero alone. Pero Jesús dijo, mi solo testigo is good enough. Es suficiente. But since the law, Pero desde que la ley says we need two witnesses. Dice que se ocupan dos testigos. My father, mi padre, is my witness. Es mi testigo. Woo! My father, mi padre, is my witness. Es mi testigo. 
This is a good word for somebody. Esto es una buena palabra para alguien. I feel the Holy Spirit. Siento el Espíritu one. Santo en esto. Some of you, algunos de ustedes, have endured persecution. Han aguantado persecución through people's mouth and slander. A través de la la lengua de los demás y el abuso. And you want to defend it so bad. Y tú has querido defenderte, pero suficiente. And you want to set the record straight. Y tú quieres aclarar las cosas. And it, it is a painful experience. Pero es una experiencia dolorosa. When people who don't even know you cuando la gente que ni siquiera te conoce form an opinion about you forma una opinión sobre ti from a distance de una distancia and talk and discriminate against you y habla y discrimina sobre ti without knowing the details sin conocer los detalles and there is a temptation y hay una tentación to defend yourself para defenderte Let me speak life to you. Déjame hablar vida sobre ti. My father, mi padre, is my witness. Es mi testigo. My father, mi padre, knows my heart. Conoce mi corazón. My father, mi padre, knows the injustice sabe I experience. Sabe la injusticia por la que estoy pasando. My father, mi padre, I'm not going to try to prove anything to you. Yo no voy a tratar de probarte nada a ti. You're not going to get a response from me. Tú no vas a recibir una respuesta de my mí. My witness, mi testigo, is my father. Es mi padre. Who validates Que valida. Me, who speaks over que me. Que habla sobre mí. He's the one who matters. Él es el que importa. He's the one who counts. Él es el que cuenta. He's the one who saw me. Él es el que me He's the one who knows me. Es aquel que me conoce. He knows my sin. Él sabe mi pecado. But he also knows their pero sin. Pero también sabe su pecado. And I don't need to reveal their sin. Y yo necesito sin revelar su pecado. To cover my sin. Para cobrar el mío. Para my cubrir el mío. My father. Mi padre. Is my witness. Es mi testigo. He validates me. Él me valida. Man, I, I know that's for somebody today. Yo sé que eso fue para algunos de ustedes hoy. And I want to empathize with you. Y quiero tener empatía contigo. The pain of being on display. El dolor de ser exhibido. And being silenced. Y quedarte callado. But when God validates Pero you. Pero Dios te valida. Your silence speaks louder. Tu silencio habla más duro. Your integrity wins in the tu long run. Tu integridad gana a la larga. And, and the Lord will shut the mouth y el Señor va a esas bocas of every tongue that has raised his voice against you. Ooh. Hold up. I got, I got, in, incoming, incoming. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. And some of you who have lost money in court, y algunos de ustedes que han perdido dinero en la God's going to pay you back tenfold. Dios te lo va a regresar diez veces más. They didn't take it from you. Ellos no te lo quitaron a ti. You sold it to them. Tú se lo sembraste a ellos. Because they needed it worse than you did. Porque lo necesitaban más que tú. But God validates Pero you. Pero Dios te valida. And God's going to give you tenfold. Dios te va a regresar diez veces más. God, my Father, mi padre, validates me. Validea, me valida Ooh, a mí. Jesus. Some of you like, I, I wish they would have took more. Algunos de ustedes dicen, oh, mira, me hubiera gustado que dieran más. You might call them today and send another 10,000. A veces les llamas y dices, hey, pide 10,000 más. Say, God's going to give me tenfold for everything I've sown. Dios te va a dar diez veces más de todo lo que he sembrado. That's, that's a creative word from God. It's not a biblical word, okay? Es una palabra que Dios me dio, no está en la Biblia, eh? I want us to remember this and then we're going to have Pastor Jose come and lead us in a time of prayer. Esto y lo va a pedir Pastor José Manuel que nos guíe en la oración. Whenever we are facing disagreements, cada vez que encontramos desacuerdos, we attach ourselves to the statements of Jesus. Nos conectamos a las declaraciones de Jesús. And we declare. Y declaramos hoy, I know who I am. Yo sé quién soy. I know where I'm from. Yo sé de dónde soy. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. And I know who's with me. Yo sé quién está conmigo. One more time, one more time. Una vez más, una vez más. Whenever we are in conflict. Cuando estemos en conflicto. Whenever we're experiencing betrayal and abandonment. Cuando experimentemos abandono o traición. Whenever someone cusses us out. Cuando alguien nos maldiga. I know who I am. Yo sé quién soy. Whenever someone sends a press release release out on us. Cuando alguien suelta algo sobre nosotros. Whenever someone puts a Facebook post about us. Cuando alguien postea algo en el Facebook sobre nosotros. I know who I am. Yo sé quién soy. I know where I'm from. Yo sé de dónde vengo. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. And I know who's with me. Yo sé quién está conmigo. That's all right. I know who I am. Yo sé quién soy. 
I know where I'm from. Yo sé de dónde vengo. I know where I'm going. Yo sé dónde voy. And I know who's with me. Yo sé quién está conmigo. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. I know who I am. Yo sé quién soy. I know where I'm from. Yo sé de dónde vengo. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. And I know who's with me. Yo sé quién está conmigo. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. I know who I am. Yo sé quién soy. I know where I'm from. Yo sé de dónde vengo. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. And I know who's with me. Yo sé quién está conmigo. And if God be for me, who can be against me?